，现在留工的车啊，引擎盖这里全部都呃都装掉了哈，变形了。大家好，我是叉子闯四海。刚才我在宾馆里剪视频啊，刘工给我打了一个电话，他说他的车子出了车祸，现在很严重。呃，让我过去一下，我现在也很担心啊，赶紧过去看一下到底是发生了什么事情。好，走。好，现在我们来到这里了啊，可以看一下刘哥的车子，这个引擎盖都掉了。刘哥。到底是什么情况呀？我听说他他转弯嘛，是谁的车子？啥的呀？去把找个袋子给我。他车子呢？他车子在下面呗。哦，拿个袋子给我有没有？什么袋子？装东西的袋子，那个东西全部腾出来了。等一下，等一下，我先看一下你这个车子情况。现在刘工的车啊，引擎盖这里全部都呃都装掉了哈，变形了。然后车灯也损坏了，还好人没有事哈。然后我看了一下那个左驾的，还有副驾的那个安全气囊，都已经出来了啊、哦！这个安全气囊已经出来了。看样子撞得很很严重啊，刘哥。什么？我说很严重啊，这个气囊都出来了。那肯定出来了嘛。哎。现在，现在刘工车的东西啊，全部搬到我车上去。你这东西应该放得下吧？我那后排。我不知道，我后备箱很多东西，很多啊，我看一下，你把后备箱打开，我看一下，你开一下吧，哎，放了下吧，应该放了下，这是一些工具哈。我想他这样突然窜出来，我有办法，我又没办法，我刹不住车的。吓死人了，那没事还好一点，对啊，人没事就是万幸啊，那没事其他都没什么了。你刚才给我打电话急死我了，知道吧？我在这里剪视频。还、啊、以为你人出了什么事，然后我一下车我就问他嘛，我讲人有没有事，他讲没事。他们他们也没事吧？他们也没事，人都没事。你有没有保那个什么保险？保险不是我的责任，我不用出保险了。哦，那、啊、你这个车还能修好吗？现在？我也不知道什么时候修好了。保保险公司过来帮他算。哦，你们已经打了保险了是吧？对，嗯，反正走流程呗。哎，我们跟老板已经联系了嘛。你们也是公司的、啊。没事的，没事的，反正能说好就。没事就好。是啊。哦，你们的车呢？你们车贴贴上去了。哦，这是你们厂的是吧？没，那边里面下面。你们这个是什么厂？呃，修理厂吗？没有，我是在里面修洗衣机出来，然后入口。啊、哦，我刚刚这里一个盲区嘛，然后出来的时候没看到，他车子、哦。对，以后开车还是慢一点，小伙子。没办法了，我刹不住了呀。对，我知道了，就是刚好一个盲区在这里。嗯。有个尿。那人家干嘛？那个东西啊？坏了，没用。啊。我讲这个这个这个这个、这个、电动牙刷的充气器在哪里？在这里。来来来，来来来，搬过去吧。什么东西放这里面？你拿手上面有，看你拿下。有哎，你看一下拉手上面有。叉子，你把车子开过来一点，拉你拉手上。车子开过来。啊，拉紧一点，拉紧一点。它挂到。拉紧了呀。啊好。拉紧。现在还在线上，八都在那个王永峰方向走，这红绿灯。不是，你把车子都给修。对。等一下，你坐也不好坐。坐不起。我那里你不是等下要坐人吗？等下你怎么回去啊？你走路回去啊？哈哈哈。这个宝宝也就不拿了。把这个东西砸死。这个轮毂都坏了。这个车子不知道能不能修好啊？哎，看他头痛的，几个轮毂都翻了。你这个车牌要取下来嘞？我就要取这个车牌。你不取下来，你到时候好难搞，去那地方拿不到。不来，赶紧把它取下来吧。那工具呢？用工具吧。用啥工具？来，用啥？永丰不是，永丰不是，我们是拖到集水去。对，因为这两个。家人们，大家看一下啊，这是刘工的车，呃，车子虽然被撞成这样子了，还好刘工没有什么事哈，不幸中的
弯心了，呃，所以提醒所有的家人们，以后开车出行啊，还是要慢一点啊，呃，眼光八方啊，呃，现在他这个车要拖到那个县城去修啊，所以这个也是对方的全责，不然从那里面啊、呃、开出来，然后刘工刹不住，直接给撞上去了哈、啊。现在他们那边已经报了保险，刘工这几天可能。也没有车用了，只能坐我的车。好了，现在我们再看一下，现在是打电话拖到哪里去去了？集水还是永丰？看他们保险保保险公集水啊？哦，你们是集水过来的是吧？对对。那只能拖到集水去收啊。这个门啊，大家可以看一下，也非常的严重啊。还好人双方都没事哈、啊。刚好这个两个小伙子修好了空调，准备回去的时候啊，然后刘工直接从那里直接开车过来哦。这个面包车刚好修收完这个空调啊，直接开上去没注意，然后刘工的车就直接撞上来了。大家可以看一下这个主驾的左门啊，已经被撞得变形了啊。现在准备把这个两台车拖到集水线去维修啊。他们这个面包车里面没有那个安全器了，所以还好他们系了安全带。现在只能这样了，得拖车公司过来吧，拖车了。东西如果放在前台还是放哪里不？啊、呃，就放在房间里面吧。房间里面？哎，有多少东西我都没看。东西也没多少，就是那个那那一点东西。你打开了。要不放前台也可以，放不下的放。我看一下。哎，就放我们那个房间里可以啦。等一下，我们拿上去哈。好，帮我拿上去。你等一下去四 S 店是吧？有什么事打电话哈。好好好，可能要来接吧。好，对，那我先过去了哈。去去去。嗯。好了，现在那个拖车已经过来了。喂。我我们是跟着这台车到吉安去吗？还是吉水？那到吉安去要四十多公里。五十公里，一个小时。什么？到底啊，五十公里？不是那个地方，就是四十公里。到四 S 店吗？对，四十多。然后呢？然后你我们过去，然后晚上再回来吗？要交接一下。啊、哦。交接一下，然后就回来呗。不知道是要搞到几点？哎，你这个可能要搞到深更半夜了。深更半夜。嗯。我们跟着他吧。怎么了？大哥，我就留我老板电话，对你，姑娘你好联系。反正到时你联系。你老板，我知道你老板号码我有啊。就那个姓黄的，这个是哦，是不是？等一下，我等一下，我这样我看一下那个电话。哦，对，那二零零八的。那个幺，呃，对，二零零八，你就记这个电话。好好好，好，注意安全。好好，来。呃，刘工，你开始，呃，是怎么过来的？我就直接从这里过去嘛，想过去过永永丰那里嘛。哦，你去永丰，然后他那个面包车直接从那里开出来，直接开出来，开出来我就踩刹车嘛，然后直接就撞过去了呗。我看到他那个车门撞得很严重，当时你踩了刹车是吧？肯定会踩刹车啊，那个东西、啊。如果不踩刹车的话，他那个车灯估计被翻掉。翻可能不会翻吧？那个人可能会受伤，但是他现在没事嘛。哦，还好还好，真的是吓我一跳。你当时打个电话来，我真的吓一跳，还以为你出了什么事。我没事，我当时下来我就问他他有什么事，然后他捂着个肚子，我都以为他那个肋骨断了，你知道吗、哦？然后他讲是那个安全带拿勒的。那你当时这个呃冲击力把那个安全气囊给冲出来了是吧？这里不是炸的吗？哦，哦，就是那个安全气囊炸的。对。痛不痛了？肯定现在都痛的。<笑>当时可能没感觉是吧？当时也有啊。当时也有啊。哇，我第一次看到这个安全气囊给爆出来的。我也是第一次。<笑>你那个车子安全气囊还是可以的，紧急的时候，是吧？现在那位师傅还在绑那个车轮哈，加固一下，等一下就可以出发了。自然弄到什么时候